Apilsab sa mga gituki sa Pre-Sona Forum, kaganin ng buntag ang mga kalampusan sa Security, Justice and Peace Cluster. Lakip na din hi ang pagpasa sa Anti-Terrorism Act, ingon man ang nagpadayon ng lakang kontra COVID-19. Atong ibalik si Julius Pacot sa report. Ato sa ikatulo katapusang hugna sa tatak ng pagbabago Pre-Sona Forum, gipresenta ang mga kalapusan sa Security, Justice and Peace Cluster. Lakip sa gisgutan ang National Sovereignty and Territorial Integrity, pagsiguro sa mayong kahimtam sa mga Pilipino sa laing nasod, pagpanalipod sa tawhanong katungod o ang pagpromotar sa kalinaw sa nasod. Gipasigarbo usab ang pag-aproba sa Anti-Terrorism Act karong tuiga Diin ilang gisiguro nga walay maabusar sa pagpatuman sa maong balaod. Anti-terrorism act therefore will usher in a culture of security through orderly and legal implementation of laws and procedures and due regard for human rights, liberty and life. Gawa sa pagpanalipod sa seguridad sa nasod, nakatutok usab ang maong cluster sa pakigbatok sa COVID-19. Anaa sa 87 ka testing laboratories, upat ka mega swabbing centers o 15 ka mega COVID temporary treatment and monitoring facilities ang nag-operate sa nasod sa kasantangan. Parte usab sa budget sa Department of National Defense o Department of Foreign Affairs ang gigamit alang sa pagbatok sa pandemic, ingon man sa pagtabang sa mga naapektuhan ni ini. Hinoon, gipaniguro sa mga opisyal nga dili kini makaapekto sa tahas sa mga ahensya. Projects na modern, modern modernization na, may, na natanggalan ng pera ay uh, naiyurong natin sa susunod na mga taon. Kasi hindi naman sila masyadong kritikal sa ating uh, misyon. The DFA will continue these repatriation efforts for as long as there are Filipinos who want to come home. And when this COVID broke out, the president asked me, do you need more money? I said, no, we work with what we have. And as a result of that, we are canceling all our repairs, all our retrofitting, all our capital outlays in order to use all our money to bring our people home. Samtang gipresentaw sa ni National Task Force Against COVID-19, Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., ang second phase sa National Action Plan sa gobyerno batok sa COVID-19. So the NAP phase 2 is based on the hammer and dance jury, wherein the government shall continue to contain the spread of the virus through its zoning and containment strategy or targeted lockdown, while slowly rebuilding our economy. Ang mga ahensya sa Security, Justice and Peace Cluster, Gilangkuban sa DILG, DFA, DND, DOJ, OPAP o National Security Council. Julius Pakot, Para sa Bayan.